আসসালামু আলাইকুম সো গত টিউটোরিয়াল আমরা এ পর্যন্ত করেছিলাম যেটা হচ্ছে যে এই যে এগুলো শো করেছিলাম শো করেছিলাম বলতে এগুলো আমরা ইনসার্ট করেছিলাম তাই না সো আজকে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা কিভাবে শো করতে হয় বা হচ্ছে আপনার রিড করতে হয় সেটা আমরা দেখাবো ঠিক আছে তার আগে আমি একটা জিনিস দেখাই ছোট্ট একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে আমরা গতকালে যেটা করেছিলাম এটা করেছিলাম তাই না এখন আমি যদি কোনো কিছু এম টিতে দিই এম টি যদি সাবমিট দিই দেখেন এম টিটাও কিন্তু চলে গেছে এখানে সাত না আপনি দেখেন তারপরেরটা দেখেন কি হয় এম টি ইনফরমেশন আচ্ছা এখানে চোদ্দো আসছে এটা চোদ্দো মানে মাঝখানের কিছু ডাটা আমি ডিলেট করছিলাম এই জন্য চোদ্দো নাম্বার চলে আসছে সো এটা কিছু না সো এই যে দেখেন এম টি ডাটা এম টি ইনফরমেশনগুলো নিয়ে সে সাবমিট হয়ে গেছে তাই না সো এটার জন্য একটা কন্ডিশন দিতে হবে এই কন্ডিশনটা কী আসলে দেখেন কন্ডিশনটা হচ্ছে এই যে দেখেন এই ইফ ইস সেট মানে সাবমিটে যখন প্রেস করবে তখন এই ডাটাগুলো সে এই ভেরিয়েবলের মধ্যে নিবে তাই না দেন যখন কানেক্ট করবে কানেক্ট করার আগে যদি আপনি একটা কন্ডিশন দেন হ্যাঁ যে অথবা আপনি কিউরির আগে দেন আপনি কানেকশন আর আগেই দেন যে কানেকশন করার আগে একটা কন্ডিশন যে ইফ এই পাসওয়ার্ডটা যেরকম এই পাসওয়ার্ডটা তারপর হচ্ছে অ্যান্ড ইমেল ইমেল তারপর হচ্ছে কি মানে ইউজার নেম ইমেল আর হচ্ছে পাসওয়ার্ড তাই না এই তিনটা জিনিস যদি ট্রু হয় তিনটা জিনিস তিনটা জিনিস যদি ফিল আপ থাকে তাহলে সে কাজ করবে ঠিক আছে মানে ইফ এই তিনটা জিনিস যদি ট্রু হয় মানে এটার মানে হচ্ছে কি ইফ এই তিনটা জিনিস থাকতে হবে ঠিক আছে মানে ফিল আপ থাকতে হবে ব্ল্যাঙ্ক থাকা যাবে না ট্রু হয় তাহলে কাজ করবে কাজ করবে কোথায় এই যে ইন্ডিং টেকটা এটা কেটে নিয়ে আপনার কোথায় দিতে হবে যেহেতু আমরা এই ইফের মধ্যে এই ইফটা এই যে এই ইফটা এই ইফের স্টার্টিং ট্যাগ আর হচ্ছে ইন্ডিং ট্যাগটা হচ্ছে কি এই যে দেখেন এখানে সো তারপরে আমরা এটা দিতেছি না এই যে এটার হচ্ছে স্টার্টিং ট্যাগ এখানে আর এটার ইন্ডিং ট্যাগটা কোথায় হবে তার মানে এটার ইন্ডিং ট্যাগের আগে এই যে এটার এখানে হবে ঠিক আছে এখানে দিলেন এটা একটু সাজায় দেন এটা হচ্ছে কোন ইফ এই ইফ ঠিক আছে এই জিনিসটা যদি কাজ হয় তাহলে কি হবে তাহলেই সে এই জিনিসগুলো কাজ করবে তার মানে তিনটা যদি পায় ঠিক আছে তিনটা যদি ট্রু হয় ভিতরে যদি কিছু থাকে তাহলে আপনি এখন দেখেন রেলোড দেন এখানে হচ্ছে খালি দিলেন তিনটাই খালি সাবমিট সাবমিট দেওয়ার পরে দেখেন এখানে কি চোদ্দো নম্বরটা খালি ছিল না তার মানে পনেরো নম্বরটা আসার কথা এখন কি আসবে রেলোডটা দেখেন কমপ্লিট হলে কি হয় রেলোড হতে দেরি হচ্ছে যাই হোক এই যে দেখেন রেলোড হয়ে গেছে ঠিক আছে চোদ্দো নম্বর পর্যন্ত আসে কিন্তু পনেরো নম্বর কিন্তু আসে নাই সো এখানে কিন্তু আপনি একটা ইচ্ছা করলে মেসেজও দিতে পারেন সো মেসেজ বলতে আপনি এখানে দিতে পারেন না যে যদি এই যে এটা হচ্ছে ইন্ডিং টেকের এটা হচ্ছে লাস্ট তাই না সো এখানে এলস দেবেন এলস কী দেবেন ইকো এনি ফিল্ড ফিল্ড ক্যান নট বি ব্ল্যাঙ্ক ঠিক আছে এনি ফিল্ড ক্যান নট বি ব্ল্যাঙ্ক ব্ল্যাঙ্ক সো আপনি সাবমিট দেন এ দেখেন এখন কিন্তু এটা বলে দিচ্ছে মেসেজটা শো করছে তাই না সো এখানেও দেখবেন এখানেও কোনো ই নাই এই চোদ্দোর পরে আর কিছু নাই সো আশা করছি এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন সো এইটা যদি আপনি দেন এটা ছাড়াও আপনি আরেকটা জিনিস করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে এই যে পাসওয়ার্ডগুলো এই পাসওয়ার্ডগুলো হচ্ছে আপনি ধরেন শুধু সিঙ্গেলি একটা জিনিস দিতে যাচ্ছেন না যে এই পাসওয়ার্ডটা আপনি প্রায়োরিটি বেশি দিতে যাচ্ছেন যে এইটা আপনার খালি রাখা যাবে না তখন আপনি কি করবেন এগুলো কেটে দেন কেটে দিয়ে দেন হচ্ছে আপনি দিলেন যে এই পাসওয়ার্ডটা নট ইকুয়াল নট ইকুয়াল এম ঠিক আছে মানে এম থাকা যাবে না যখন এম হবে তখন মানে এম টি হবে না মানে কন্ডিশনটা এম টি যখন হবে না তখন এখানে ঢুকবে না ঠিক আছে সো এইটা দিলে আপনার এম টি আপনি ই করতে পারবেন না ঠিক আছে এটা এম টি রাখতে পারবেন না ঠিক আছে সো যাই হোক এই জিনিসগুলো কন্ডিশনগুলো একটু আপনি নিজে চিন্তা করে দেখতে পারবেন না এখানে আরও অনেক কন্ডিশন আছে কন্ডিশন দিয়ে দেখাতে গেলে দেখাতে চাই যে এই টিউটোরিয়ালের সমস্যা চলে যাবে ঠিক আছে এখানে হচ্ছে আমি রিডটা দেখাবো সো এখন আমি রিডটা দেখাই ধরেন এই কন্ডিশন বাদ বাদ করে দিলাম এখানে আচ্ছা কি কি লাগবে না এখন দেখাই এখন আমি রিড দেখাবো না এর মধ্যে এই জিনিসগুলো লাগবে না এই জিনিসগুলো আমার লাগতেছে না ঠিক আছে যেহেতু আমি রিডটা দেখাবো তো আমার এই কিউরিটাও লাগবে না কিউরি হচ্ছে ডিফারেন্ট এই কিছু লাগতেছে না ঠিক আছে আমার এই ফর্মটাও লাগবে না কারণ আমি কিছু ইনপুট করবো না তাই না এখন যে শো করবো এই ডাটাবেজের মধ্যে যা আছে সেটা যে শো করবো সো এখন দেখেন ফার্স্টে কী করলাম এই পেজের মধ্যে কি আছে শুধু এতটুকু জিনিস আছে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে ডাটাবেস এটা কানেকশনটা ডাটাবেস কানেকশন দেন ডাটাবেস কানেকশনের পরে হচ্ছে কি একটা কন্ডিশন যদি কানেকশন হয় তাহলে ইট ওই যে কানেকশন না হলে এটা হচ্ছে ইরোডটা দেখাবে এর আগে দেখিয়েছিলাম সো দেন হচ্ছে কিউরি ঠিক আছে কি
কিউরে হচ্ছে কিউ ইউ ই আর ওয়াই কিউরি এটা ভেরিয়েবলের মধ্যে নিলেন এখন আমি এখানে যাই মেনুয়ালি ঠিক আছে মেনুয়ালি আমরা কি করেছিলাম এখানে ইনসার্ট করেছিলাম তাই না সো এখানে একটা কিউরি করি কিউরি হচ্ছে যে কীভাবে সে সার্চ করে ঠিক আছে বা খুঁজে নিয়ে আসে বা রিড করে ঠিক আছে এখানে সিলেক্ট ধরেন আপনি শুধু সিলেক্ট দিলেন সিলেক্ট দিলে কী কী আসছে আইডি আসছে ইউজার নেম আসছে ইমেল আসছে পাসওয়ার্ড আসছে সাবমিট ডাটা আসছে ফ্রম এই ইউজার এই ইউজার ইন ইউজারের মধ্যে হয়ার ওয়ান মানে এক নাম্বারটা এখানে হয়ার আইডি ইকুয়াল যদি আপনি ওয়ান দেন তাহলে এক নাম্বার আইডির যা আছে সব এখানে শো করবে এই প্রত্যেকটা জিনিস শো করবে দেখেন আপনি এখানে আইডি না আইডিটা বাদ দেন শুধু ইউজার নাম আছে তারপর হচ্ছে আপনি পাসওয়ার্ডটাও বাদ দেন এই ডেটটাও বাদ দেন ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে কি এখন কোনটা কোন দুইটা জিনিস আসবে এই দুইটা জিনিস শো করবে তাই না কার শো করবে এক নাম্বার আইডির কন্ট্রোল এ দিয়ে আপনি কপি করলেন গো দেন এ দেখেন এই আইডিটা আর ইউজার নেম আর হচ্ছে ইমেলটা শো করছে তাই না সো এসকেলের মধ্যে আপনি গেলেন এসকেলের মধ্যে দেখেন এখানে গেলেন যাওয়ার পর যদি আপনি দেন হচ্ছে সিলেক্ট সিলেক্ট অল এই স্টার মানে হচ্ছে অল সিলেক্ট অল ফ্রম ফ্রম কি ফ্রম হচ্ছে ইউজার ইনফো ইউজার ইনফো কি এই যে এই টেবিলটা এই টেবিলটা থেকে ইউজার ইনফো এই টেবিলটা থেকে সব আপনি চাচ্ছেন সব দেখানোর জন্য যদি সব দেখতে চান কন্ট্রোল এ সি গো দেন এখন আপনাকে কী দেখাবে সব দেখাবে তাই না প্রত্যেকটা জিনিস দেখাইছে এখন আর একটা জিনিস দেখেন এখন এখানে ইউজার এখানে আপনি দেন হচ্ছে হয়ার হয়ার আইডি ইকুয়াল ফাইভ ঠিক আছে মানে পাঁচ নম্বর আইডির ইনফরমেশনটা আপনি দেখাতে চাচ্ছেন কপি দেন গো দেন দেখেন শুধু পাঁচ নম্বর আইডিটা দেখাচ্ছে যে পাঁচ নম্বর আইডিতে সে কি কী আছে ঠিক আছে এখানে পাঁচ নম্বর আইডিটা দিচ্ছে সো এসকেল জিনিসটা আপনি বুঝতে পারলেন সো এখানে কি আছে দেখেন এখানে হচ্ছে এটা দিয়ে কানেক্ট হয়েছে মানে কানেক্ট হয়েছে কোন পর্যন্ত এই যে ইউজার এখানে হচ্ছে ডাটাবেস পর্যন্ত এই ডাটাবেস পর্যন্ত সে কানেক্ট হইল কানেক্ট হওয়ার পর সে এসকেল করবে এখন এসকেল কি করবে এই যে এই জিনিসটা দেখেন এটার আমি কপি করি এটাকে আমি কপি করি ঠিক আছে কপি করে এখানে ডাবল কোটেশনের ভিতরে দিতে হবে সিলেক্ট ফ্রম সিলেক্ট অল ফ্রম এই এটা না দিলেও চলবে ঠিক আছে সিলেক্ট ফ্রম এই ইউজার তার মানে এখন কোন পর্যন্ত আসলাম এখন কিন্তু আমি এই টেবিল পর্যন্ত চলে আসছি মানে এই যে টেবিল এই টেবিলের মধ্যে কী আছে এই টেবিল এই টেবিলের মধ্যে এগুলো আছে তাই না এই টেবিলের মধ্যে কী আছে আইডি আছে ইউজার নেম আছে ইমেল আছে পাসওয়ার্ড আছে এই যে এখানে প্রত্যেকটা জিনিস আছে তাই না এই প্রত্যেকটা জিনিস যদি আমি ধরে কল দিতে পারি তাহলে কিন্তু এই যেগুলো শো করতে পারবো এই প্রত্যেকটা জিনিস শো করতে পারবো ইউজার নেম ইউজার নেম ইউজার নেম হচ্ছে একটা এরে ইমেল হচ্ছে একটা এরে মানে প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে একটা এরে তাই না তো এরের মধ্যে যদি আমি এই জিনিসগুলো ধরে ধরি এই এটা ধরতে পারলে কিন্তু এইগুলো আমি শো করতে পারবো তাই না এটা ধরতে পারলে আমি এগুলো শো করতে পারবো সো এই পর্যন্ত কিন্তু আমি চলে আসলাম দেখেন এই পর্যন্ত আমি চলে আসছি তার মানে কানেক্ট হওয়ার পর সে এ পর্যন্ত সে চলে আসছে ঠিক আছে দেন ক্লোন দিলাম এ পর্যন্ত চলে আসছে সো এটাকে কিউরি করার জন্য কি লাগে এটাকে কিউরি করার জন্য আদান প্রদান তাই না ধরেন এখানে আদান প্রদানই লেখলাম আদান প্রদানই লেখলাম ঠিক আছে আদান প্রদান কীভাবে করে একটা কি আছে মাই এস কিউ এল আই কিউ ইউ ই আর ওয়াই কিউরি মাই স্কুল কিউরি নামে যে ফাংশনটা আছে সেটার ভিতরে কী দিতে হয় এর আগে দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই কানেকশনটা দিতে হবে আদান প্রদান করার জন্য কানেকশন তারপর হচ্ছে কী দিতে হবে এই কিউরিটা দিতে হবে এই যে দেখেন এই কিউরিটা এইটাকে আপনি কি করতে পারেন এ দেখেন এটা আসলে কি এটা মেনলি হচ্ছে কি দেখেন এই জিনিসটা মাই এম এম এই জিনিসটা কি এই যে কানেকশন না এই কানেকশনটা হচ্ছে এই যে দেখেন এই টোটাল জিনিসটা কপি করলাম এই কানেকশন মানে হচ্ছে এটা এটা তারপরে এই যে কিউরি মানে কি কিউরি মানে হচ্ছে এই যে টোটাল জিনিস হচ্ছে এটা তাই না এই যে এটা আপনি যদি এই জিনিসটাও দেন আর এগুলো কিছু না লেখেন ঠিক আছে তাহলে কিন্তু এটা কিউরি হচ্ছে ঠিক আছে এই যে এখানে যদি আপনি আদান প্রদান লেখেন ঠিক আছে মানে এই যে এই জিনিসটা এই জিনিসটা যদি আপনি কন্ট্রোল এক্স দিয়ে লিখে এখানে লেখেন ঠিক আছে তারপরে এগুলো সব বাদ দিয়ে দেন ফার্স্টে কি হচ্ছে এটা দিয়ে কানেক্ট হচ্ছে তারপর এটা দিয়ে কিউরি হচ্ছে ঠিক আছে তো এটা আমরা কি করছি ভেঙে ভেঙে করছি ভেঙে ভেঙে করছি বলতে এটা দিয়ে ফার্স্টে কানেক্ট করছি তারপর হচ্ছে কিউরি করছি তাই না সো এখন এটাকে আমরা এটার মাধ্যমে আদান পতন হবে এখন আমরা সেভ দিলাম তো এখন সেভ দেওয়ার পরে 
এখন যে ডাটাগুলা এটার ভিতরে কি আছে এটার ভিতরে এইটার পরে আমি এখন এইটার এটা হচ্ছে এই ইউজার ইনফো এই টেবিলটার মধ্যে আসি ঠিক আছে এখন টেবিলটার মধ্যে টেবিলটার মধ্যে তো অনেক কিছুই আছে টেবিলটার মধ্যে দেখেন কত কিছু আছে টেবিলটার মধ্যে আইডি আছে ইউজার নেম আছে ইমেল আছে পাসওয়ার্ড আছে তাই না তো ওগুলো ডাক দিতে হবে না আমাকে তো ওগুলো যদি আমি ডাক না দিই এই এটা হচ্ছে একটা অ্যারে হিসাবে আছে এই টেবিলটা হচ্ছে একটা অ্যারে হিসাবে আছে সো এই টেবিলটা এই যে এটা হচ্ছে এই কিউরে হয়েছে কিউরে হয়ে সে একটা অ্যারে হিসাবে আসছে সো এখন দেখেন এটাকে যদি আমি ইকু করি ইকু কি হবে ইকু করলাম আদান প্রদান যেটা এটাকে আমি ইকু করলাম দেখেন কি হয় রেলোট দিলাম এই যে দেখেন এখানে কি বলছে অবজেক্ট ক্লাস মাই স্কুল রেজাল্ট কুড নট বি কনভার্টেড স্ট্রিং এইটা স্ট্রিংয়ের মধ্যে কনভার্ট করা যাবে না কারণ হচ্ছে কি এটা একটা অ্যারে ঠিক আছে সো অ্যারেকে কীভাবে প্রিন্ট করতে হয় আপনারা অবশ্যই জানেন সো অ্যারে যে প্রিন্ট করব তো অ্যারে তো আমি প্রিন্ট করব কিন্তু অ্যারে প্রিন্ট করলে কি হবে অ্যারে প্রিন্ট করলে হবে না কারণ হচ্ছে দেখেন এখন এইটা এখানে কি আছে কয়েকটা জিনিস আছে আইডি আছে এই ইউজারের মধ্যে এই টেবিলটার মধ্যে আইডি আছে ইউজার নেম আছে ইমেইল আছে পাসওয়ার্ড আছে এটা আছে সো এটার ভিতরে আবার ইনফরমেশান আছে প্রত্যেকটা সো এটাকে কি করতে হবে একটা হোয়াইল লুপের মধ্যে দিতে হবে যে এইখানে এক্সকিউজ মি আইডি ইউজার নেম ইমেইল প্রত্যেকটা জিনিস যাতে শো করে এই জন্য একটা লুপের মধ্যে নিতে হবে তাই না প্রত্যেকটা জিনিস শো করার জন্য সো এখন দেখেন এখন আমি একটা লুপ নিলাম ধরেন হোয়াইল লুপ হোয়াইল লুপ নিলাম ঠিক আছে হোয়াইল লুপ হোয়াইল লুপের মধ্যে কি করব হোয়াইল লুপের মধ্যে একটা মানে ওই অ্যারেটাকে ধরার জন্য ওই অ্যারেটাকে রিড করার জন্য একটা ফাংশন আছে তো ফাংশন হচ্ছে মাই এস কিউ এল আই ফেচ ফেচ আর ও ডাবলিউ রো রো মানে হচ্ছে যে আপনি রো অনুযায়ী আমরা ইন্ডেক্স এরে করেছিলাম না ওই ইন্ডেক্স হিসাবে আমি কল করতে পারবো ঠিক আছে ইন্ডেক্স হিসেবে কল করতে পারবো তো কোনটাকে কল করব এটাকে কল করব তাই না যেটা আদান প্রদান করে আসবে তার মানে হচ্ছে এই এইটা সো এখন এখানে করলাম সো এই টোটাল জিনিসটাকে এই টোটাল জিনিসটাকে এটা হচ্ছে এখানে ফেচ করবে তাই না এটা হচ্ছে একটা অ্যারে অ্যারেটা কোথায় আসবে এখানে আসবে আর ও এটা রো হিসেবে আমি ধরলাম ঠিক আছে সো এখন যদি আমি ইকো দিই ইকো কি দেব ইকো হচ্ছে আচ্ছা ইকো যদি আমি আচ্ছা এখন ইকো দেব না ইকো দেওয়ার আগে আমি কি করব এটাকে আমি এটা যে একটা অ্যারে ঠিক আছে সেই জিনিসটা আমি আপনাকে দেখাই প্রিন্ট প্রিন্ট পি আর আই অ্যান্ড প্রিন্টার প্রিন্টার দিয়ে এখানে আমি দিলাম সো এটা দিলাম এখন আমি সেফ দিই এখন দেখেন এই জিনিসটা এই টোটাল জিনিসটা কি একটা অ্যারে সো অ্যারেটা এখন এখানে প্রিন্ট হবে এখানে দেখেন রেলোড দেখেন প্রত্যেকটা কিন্তু ইন্ডেক্স অ্যারেতে হয়েছে ইন্ডেক্স অ্যারে এখন এটাকে সাজানোর জন্য কি করতে হয় প্রি প্রি যে এটা একটা ইকো প্রি তারপর হচ্ছে এটাকে আমি এখানে দিলাম এটার ইন্ডেক্টেক দিলাম তাই না এটাকে মাঝখানে রাখতে হয় এটা আমি আগেই দেখেছি সো সেভ দিলাম এটাকে আমি ভেঙে ভেঙে করতে পারতাম সো ওটা আসলে কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে এখানে ভেঙে ভেঙে করা মানে করতে যাচ্ছি না ঠিক আছে আপনি কমেন্ট করবেন যদি ভেঙে ভেঙে দেখতে চান আমি ওটা দরকার হলে বুঝাই দিব না ঠিক আছে সমস্যা নেই পরের টিউটোরিয়ালে সো এটা আমি দিলাম দেওয়ার পরে দেখেন এখন সুন্দর করে সাজবে ঠিক আছে যে জিরো নম্বর ইন্ডেক্সে কী আছে এরের ফার্স্টে এরের জিরো নম্বর ইন্ডেক্সে আছে হচ্ছে ওয়ান তারপর হচ্ছে টু ঠিক আছে জিরো জিরোর মধ্যে হচ্ছে ওয়ান আছে তার মানে আইডি এই যে জিরো নম্বর ইন্ডেক্সের মধ্যে কি আছে আইডি আছে মানে এই যে ওয়ান আছে জিরো নম্বর ইন্ডেক্স মানে কি আইডি জিরো নম্বর ইন্ডেক্স মানে কি আইডি তারপর হচ্ছে ওয়ান নম্বর ইন্ডেক্স মানে কি ইউজার নেম ইউজার নেমের মধ্যে কি আছে নিরো আছে তারপর হচ্ছে টু নম্বর ইন্ডেক্স কি টু নম্বর ইন্ডেক্স হচ্ছে ইমেল ইমেলের মধ্যে কি আছে এটা আছে প্রথম প্রথম রো এর প্রথম কলামের মধ্যে তাই না সো প্রথম কলাম দ্বিতীয় কলাম এরকমভাবে প্রত্যেকটা আসছে সো আশা করছি এই জিনিসটা আপনি বুঝতে পারছেন সো এখন এই যে এই জিনিসটা আমি এটা রো হিসাবে আসছে না এটা কেন আসছে রো হিসাবে কারণ হচ্ছে এখানে আমি রো দিছি ঠিক আছে মানে ইন্ডেক্স এরে আসছে ইন্ডেক্স এরে আসবে হচ্ছে রো যদি দেন আর আপনি যদি এখানে নামটা শো করতে চান যে এই যে দেখেন এখানে জিরো না শো করে কি শো করবে এই যে এই আইডিটা শো করবে তখন আপনি কি করতে হবে তখন আপনার এখানে অ্যাসোসিয়েটিভ দিতে হবে মানে অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে আমি বুঝিয়েছি বিগিনার লেভেলে ওটা দেখে নিতে পারেন এ ডাবল এস ও সি ঠিক আছে মানে অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে তো অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারের মধ্যে আপনার কি আসে 
এখন দেখেন এই যে এটা কিন্তু আপনার রো রো অনুযায়ী আসছিল তাই না ইনডেক্স অনুযায়ী আসছিল আপনি রিলোড দেন এখন দেখেন আইডি ইউজার নেম ইমেল প্রত্যেকটা কিন্তু চলে আসতেছে তাই না সো এটা এখন যদি আমি এইটাকে ধরতে পারি এরেতে আমরা এরেকটা কিভাবে ধরি যে এটা একটা এরে এরের মধ্যে যদি আমি আইডিটা ধরি ঠিক আছে আইডিটা ধরি তাহলে কি আসবে এই এক নাম্বার আইডিগুলো সব চলে আসবে না যে প্রত্যেকটা আইডি কিন্তু চলে আসবে কারণ লুপ চলতেছে একটাকে যদি একটা আইডি যদি আমি ধরতে পারি তাহলে প্রত্যেকটা আইডি চলে আসবে মানে এক এই আইডিটাকে যদি আমি ধরতে পারি তাহলে প্রত্যেকটার এই আইডির যে ভ্যালুগুলো সেগুলো কিন্তু চলে আসবে একটা ইউজার নেমকে যদি আমি ধরতে পারি তাহলে কিন্তু এই প্রত্যেকটার কিন্তু নাম চলে আসবে তাই না তো এখন দেখেন এখন এই জিনিসটা আমি প্রি আচ্ছা প্রিটা আমি এখন কেটে দিই প্রিটা কেটে দিই কারণ প্রিটা আমার লাগতেছে না সো এই রো এই রোটা হচ্ছে আমার এরেটা তাই না তো এরের মধ্যে এখন আমি ইকো করব কি এই এরেটা দিলাম এরে দেওয়ার পরে আমার এই রোটা হচ্ছে কি ওই যে পুরো সবগুলো এরে তাই না তো এখন এই এরের ভিতরে এই এরের ভিতরে কি কি আছে এরের ভিতরে আইডি আছে ইউজার নেম আছে ইমেল আছে মানে এই এরের ভিতরে আইডি ইউজার নেম ইমেল পাসওয়ার্ড আছে তাই না তো এখন এটা যদি আমি আইডি দিই আইডি তার মানে প্রত্যেকটা আইডি কিন্তু এখানে লুপ করতেছে তাই না প্রত্যেকটা আইডি কিন্তু এখানে শো করবে সাথে আমি কি বলে আরেকটা ইকো দিই ইকো এখানে আমি ব্রেক দিয়ে দিই একটা ব্রেক দিয়ে দিই সেভ দিলাম এই যে দেখেন এই আইডির মধ্যে কি আছে এগুলো আছে তাই না দেখেন এগুলো শো করবে রিলোড দিই আচ্ছা এটা এখানে শো করতেছে না কারণ হচ্ছে আচ্ছা এক্সপেকটেশন আচ্ছা টি স্কেপড আচ্ছা টি নাম্বার স্ট্রিং কারণ হচ্ছে এই দেখেন এই যে এটা না এটা হচ্ছে এভাবে শো করানো যায় না কারণ হচ্ছে কি এই অ্যারেটাকে আপনার যদি এখানে যদি আপনি শো করে দিতে চান তাহলে ডাবল সরি এখানে হচ্ছে আপনার এটা দিতে হবে এই যে এটা দিতে হবে এই জিনিসটা অথবা আপনাকে একটা ধরে নিতে হবে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে নিতে হবে যেরকম একটা ভেরিয়েবল নেন ভেরিয়েবলের মধ্যে হচ্ছে আইডি আইডি কিসের আইডি ধরেন হচ্ছে আইডি লেখলেন ঠিক আছে আইডি ইকুয়াল টু এই জিনিসটা এই জিনিসটা লেখলেন ঠিক আছে এখন যদি আপনি এই আইডিটা যদি আপনি এখানে পেস্ট করেন ঠিক আছে এখানে পেস্ট করেন আচ্ছা শুধু এই আইডিটা যদি আপনি এখানে পেস্ট করেন তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু হচ্ছে এই যে দেখেন এক দুই তিন চার চোদ্দো তাই না এই যে এখানে চোদ্দো পর্যন্ত আছে আর একটা জিনিস যেটা একটু আগে দেখাইলাম যে ডাবল যে ডাবল ডাবল সরি এটাকে কি বলে এটা হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট সো সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিলেও এটা কাজ করে দেখেন এটা আপনি কেটে দিলেন কেটে দেওয়ার পরে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিলেন এখন সেভ দিলেন এখনও কিন্তু এটা কাজ করবে ঠিক আছে দেখছেন কাজ করছে সো দুটা জিনিস আপনি বুঝতে পারলেন যে ওইভাবেও কাজ করে আপনার এভাবেও কাজ করে ঠিক আছে সো এখন এখানে যেহেতু আইডি দিয়ে আইডি চলে আসছে এখন যদি আমি নেম দিই নেম দিলে কিন্তু আসবে না কারণ এক্সাক্ট এটা দিতে হবে এই যে এক্সাক্ট এই নামটা এই নামের মধ্যে এটা যেটা যে যা আছে এই নামটা সেম দিতে হবে তার মানে কি ইউজার নেম তার মানে হচ্ছে ইউজার নেম ইউজার নেম ইউজার নেম কারণ এই টেবিলের মধ্যে এই টেবিলের মধ্যে আছে কি এই ইউজার নেম এখন ইউজার নেমটা শো করাবে সেভ দেন রিলোড দেন দেখেন প্রত্যেকটা নাম চলে আসছে ঠিক আছে প্রত্যেকটা ইনফরমেশন চলে আসছে সো এখন যদি আপনি ধরেন এই জিনিসটাই আপনি আর একটা জিনিস চান যেরকম হচ্ছে আপনি পেস্ট দিলেন এখানে আইডি চান আইডি এখানে হচ্ছে ইউজার নেম তারপর হচ্ছে সেভ দেন দুটা জিনিস চাচ্ছেন ঠিক আছে দেখেন দেখেন এক নম্বর হচ্ছে নীরব এক নম্বর আইডিটা হচ্ছে নীরব তারপর হচ্ছে দুই নম্বর আইডিটা হচ্ছে এটা সো প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু একটার পর একটা চলে আসছে এটা জাস্ট হচ্ছে আপনার সিরিয়ালি মেনটেন করছে ঠিক আছে এখানে আমি সুন্দর করে দেখাই নি কারণ হচ্ছে জাস্ট আপনি বুঝাইছি যে এভাবে এটাকে রিড করা যায় ঠিক আছে সো আশা করছি এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন এখন আমি একটা জিনিস দেখাই যেটা হচ্ছে যে এখান থেকে ধরেন সাপোজ আচ্ছা এখানে যদি ডাটা না থাকে বা হচ্ছে হ্যাঁ এখন হচ্ছে ডাটা যদি না থাকে তাহলে কি শো করবে শত করাতে পারবে না তাই না সো এখন দেখেন তার আগে এই যে এই টোটাল জিনিসটা যেই ডাটাটা আসবে ঠিক আছে যে কিউরি করে যে ডাটাটা আসবে এটা এটাকে আমি ধরি এটাকে আমি ধরলাম হচ্ছে ধরেন কাউন্ট নামে কাউন্ট নামে একটা ভেরি ফল দিলাম সে ওই ধরেন আপনার মানে এই ডাটাবেজের মধ্যে আপনার কোনো ইনফরমেশন নাই মানে কোনো ডাটা নাই 
তখন আপনাকে যদি ডাটা না থাকে এখানে শো করবে না এখানে জাস্ট একটা মেসেজ দেবে যে ইউ হ্যাভ নো ডাটা বা হচ্ছে এমটি ডাটা ডাটাবেস ঠিক আছে এরকম কিছু একটা তখন আপনি কীভাবে দেবেন এখানে কাউন্ট দেবেন সিও ইউ এন টি কাউন্ট ইকুয়াল টু কাউন্ট দেবেন হচ্ছে একটা ফাংশনের মাধ্যমে সে ফাংশনটা হচ্ছে মাই এস কিউ এল আই এটা কি মাই স্কুল এন ইউ এম নাম ঠিক আছে আর ও ডাব্লিউ এস এটা এটা হচ্ছে একটা ফাংশন ঠিক আছে এই ফাংশনের মাধ্যমে কাউন্ট করা হয় ঠিক আছে মাই স্কুল থেকে যে যে ডাটাগুলো আসবে এই জিনিসটা সো এই কিউরিটাকে ঠিক আছে মানে কিউরি করে যে কানেক্ট করে আর কিউরি করে যে যে ডাটাটা আসে মানে আদান প্রদান করে সে আদান প্রদান করাটা কাউন্ট করে ঠিক আছে সো কাউন্ট করলো এখন ইফ একটা কন্ডিশন দেন ঠিক আছে কন্ডিশন হচ্ছে কাউন্ট সিও ইউ এন্ড কাউন্টটা যদি জিরো থেকে বড় হয় তাহলেই সে ওয়ার্ক করবে ঠিক আছে সো ওয়ার্ক করবে কি এই লুপটা এই লুপটা ওয়ার্ক করবে না যদি কাউন্ট হয় তাহলে এই লুপটা ওয়ার্ক করবে আর যদি কাউন্ট না হয় জিরোর থেকে নিচে থাকে যদি ডাটা জিরো থেকে নিচ মানে জিরোর নিচে জিরোর উপর হলে সে এই এই লুপটা কাজ করবে আর যদি জিরো না থাকে জিরো নিচে থাকে তাহলে সে একটা ইরোর মেসেজ দিবে এলস এলস ইউ ডন্ট হ্যাভ এনি ডাটা অন ইউর ডাটা পেস ঠিক আছে সো এখন আপনি এখন আপনি ধরেন ইন ইউর ডাটা পেস ঠিক আছে সেভ দিলেন এখন দেখেন এখন এখানে কিন্তু কোনো কিছু দেখাচ্ছে না তাই না কারণ ডাটা আসে এখন আপনি প্রত্যেকটা ডাটা চেক অল দিলেন চেক অল দিয়ে এখানে ডিলেট দেওয়া যায় ঠিক আছে ডিলেট দিলেন এখানে ইয়েস যাবে আপনি ইয়েস দিলেন তার মানে এই ইউজারের মধ্যে আপনার দেখেন কোনো ডাটা নাই তাই না সো এখন যদি আপনি এখানে দেন রিলোড দেন দেখেন ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি ডাটা ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি ডাটা ইন ইউর ডাটাবেস সো এখন আপনি যদি একটা ডাটা ক্রিয়েট করেন ইনসার্ট দেন ইনসার্ট দিয়ে ধরেন হচ্ছে দিলেন আর কি যা ইচ্ছা তা দিলেন এখন গো দিলেন একটা ডাটা ইনসার্ট হলো না হয়েছে এখন এখানে গেলাম এই যে ইনসার্ট হয়েছে তো একটা ডাটা ইনসার্ট হলো সো এখন কি বলবে এখন কিন্তু ওই যে যে ডাটাটা ইনসার্ট হয়েছে পনেরো নাম্বার আর হচ্ছে এটা শো করতেছে সো এখন আমি চাচ্ছি যে এখন ডাটা এখানে এটাও শো করবে যে কয়টা ডাটা আছে সো এখানে যদি এই যে দেখেন ইকো এফ ওয়ার্ক যদি ওয়ার্ক করে তাহলে ইকো করবে হচ্ছে এটার পরে ধরেন এক ইকো দিলাম ইকো ইকো হচ্ছে এটা কাউন্ট ঠিক আছে এই যে কাউন্ট ঠিক আছে যে কয়টা ছিল ফার্স্টটা তো কাউন্ট করে এটার মাধ্যমে তাই না কাউন্ট করে তারপর হচ্ছে এটা সো এটা কাউন্ট করবে তার আগে আচ্ছা সেভ দিই এখানেই দিলাম নর্মালি দেখেন এখন ডাটা আছে কয়টা একটা ডাটা আছে ঠিক আছে এখানে আমি একটা আর একটা জিনিস দিলাম ধরেন এখানে কপি দিলাম মানে এই ডাটাবেসটাই কপি হবে আচ্ছা যাই হোক দিলাম এখন দেখেন রিলোড দিই কারণ এখন ডাটাবেসে ডাটা আছে কয়টা দুইটা রিলোড দিই এখন আসছে কটা এই যে দুইটা ডাটা আসছে প্লাস কাউন্ট হয়েছে কি দুই সো আশা করছি এই জিনিসটা বুঝতে পারছেন আর যদি না বুঝেন আপনি আমাকে কমেন্ট করেন আর যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে পজ দিয়ে দিয়ে আপনি দেখেন আর কথা যদি বেশি স্পিডে বলে ফেলি তাহলে আমাকে একটু জানাবেন যে আমি একটু বেশি স্পিডে বলে ফেলেছি আর যদি বুঝেন অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন যদি ভালো লাগে আর যদি ভালো না লাগে অবশ্যই তারপরও কমেন্ট করবেন যে আপনি আমার কোন জিনিসটা ভালো লাগে নেই সো আশা করছি এটা এই ভিডিওটাতে আপনার উপকার হয়েছে সো তারপরে আমি দেখাবো কীভাবে আপডেট করতে হয় ঠিক আছে পরের পরের লেসনে ঠিক আছে পরের টিউটোরিয়ালে সো ভালো থাকবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম